யோ தரகரே மாப்பிள்ள கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சிட்டாரு உடனே நாலு இடத்துல போய் பொண்ணை பார்க்கணும் சொல்லிட்டீங்கல்ல நல்ல குடும்பம் பாதுகா போச்சு கொஞ்சம் விட்டா கல்யாணத்தை பண்ணி முடிச்சிட்டு போட்டிருக்கேன் நல்ல இடம் எல்லாம் வேண்டாம் ஒரு குழப்பமான குடும்பமா வேணும் குழப்பமான குடும்பமா சொல்ற நல்லா கேட்டுக்க பொண்ணை பார்க்க நாங்க வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே அப்பனும் பிள்ளையும் அடிச்சுக்கணும் அம்மாவும் பொண்ணு முடிய பிச்சுக்கணும் கண்ட கண்ட வார்த்தையில திட்டிக்கணும் முடிஞ்சா எங்களை கூட நாலு சாத்து சாத்தணும் அத பாத்து ஏ மாப்பிள்ள மாமா இந்த குடும்பம் வேண்டாம் உங்க குடும்பமே மேலு உங்க பொண்ணையே நான் கட்டிக்கிறேன்னு என்கிட்ட சரண்டர் ஆகணும் சொல்லிட்டீங்கல கவலையே விடுங்க இப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு குடும்பம் இருக்கு அது நீங்க சொல்றது எல்லாம் விட குழப்பமான குடும்பம் எந்த மாதிரி குழப்பம் தினமும் மாமனாருக்கு மருமனுக்கு அருவா வெட்டுதா யார் யாருக்கு மாமனாருக்கு மருமனுக்கு தான் அதையா எனக்கு வேணும் இப்ப போனா சண்டை நடக்குமா வெட்டு குத்தே நடக்குங்க வெட்டு குத்து அங்க தான் போணுமா பொன்னார் மேனியனி ஊரி தோலை ஆரை கசைத்து மின்னார் செஞ்சடை மேல் மீளிர் கொன்றை ஆணிந்தவனே பொன்னார் மேனியனே ஊரி தோலை ஆரை போன உடனே வெட்டு குத்து நடக்கும்னு சொன்னே இங்க தேவாரம் திருப்பூர் பாடிட்டு இருக்காங்க அதானே என்ன நொதானே நேத்தி வரைக்கும் அப்படி இப்ப நாங்க திரிஞ்சிட்டோம் யார கேட்டா திருந்து நீங்க உங்களை யார திருந்து சொல்லுது நீங்க திருந்தா என் நிலைமை என்ன ஆகுறது என்னமோ இதெல்லாம் ஒண்ணுமே புரியலையே அதானே எனக்கு ஒண்ணும் புரியல எல்லாமே உலட்டாவா இருக்கு இப்போதான் நாங்க கரெக்ட்டா இருக்கோம் நீங்க கரெக்ட்டா இருந்தா நான் கரெக்ட்டா இருக்க முடியாதேப்பா எல்லாம் இவனால வர்றது எங்கடி பண்ணு சமையல் கட்டில இருக்க மாலா காபி கொண்டாமா அச்சோ ஜோ இவனுக்கு போற போக்க பார்த்தா பொண்ண காட்டி மாப்ளையே புடிச்சிடுவானுக்கு போட்டுர்க்கேன் இதல ஏதோ சூச்சி இருக்குல்ல சுண்ணாம்பு இருக்கு போட விளக்கண்ணே வெட்டு குத்து நடக்கிற குடும்பம் சொன்னேன் ஒரே கட்டுக்கோப்பா இருக்காங்களடா இத எப்படி சமாளிக்கிறது ஆமா எங்க உங்க மாப்பிள்ள காணோம் எல்லாரும் எஸ்டேட் போய் இருக்காங்க எவனுக்குமே வேலை வெட்டி இல்லாம தண்ட சோறு திங்கறானுங்களாமே அந்த விஷயம் நமக்கு எதுக்கு பொண்ணு வர சொல்லுங்க பாத்திர சீக்கிர வீட்டுக்கு போவோம் சும்மா இருங்க மாப்பிள்ள பொண்ணு எடுக்க போற இடம் எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா பெரிய மாப்பிள்ள சம்பளத்துல குடும்பமே உட்கார்ந்து திங்கறதாக வெளியில பேசிக்கறாங்க சின்ன மருமக அப்பப்ப மாமனார் தூக்கி போட்டு நச்சு நச்சு மிதிப்பானாங்க இதோ இது தாங்க என் புருஷன் இவனுக்கு தான் இந்த வீட்டு மருமகன்களா அது என்ன அவன் தலைய கிரைண்டர் குடுட்ட மாதிரி வந்து நிக்கிறான் டேய் எங்கடா உனக்கு ஒரு கைய காணா ஒரு தயாரா இல்ல மாமனார் கைய வெட்டி விட்டானே இது வெளிய தெரிய கூடாது தான் ரூம் பக்கல இருந்தோம் வர்றது பெரிய இடத்து மாப்ள எப்படியாவது வளைச்சு போடணும்னு தான் அந்த ஏர்பாடு மாமா இந்த வீட்ல எனக்கு பொண்ணு வரணும் இப்ப சொல்லு என் பொண்ணு நவலட்சுமி வர சொல்லட்டுமா வர வர வேற பொண்ணு பாப்போம் உன் புடுங்கல் தாங்க முடியலடா அப்பா வந்துடுடா சாமி ஐயோ மாப்ள இந்த ஏரியாவுல என் பொண்ணு பாக்க போற ஏரியாவை பத்தி எது வேணா பேசுங்க பொண்ணை பத்தி எதுவும் பேச கூடாது பொண்ணை பத்தி நான் ஒண்ணு சொல்லு அங்க பாரு பண்ணி ஒண்ணு தண்ணி ஊத்திட்டு இருக்கு இருமா கல்யாண தண்ணிக்கு நாங்க பண்ணி தெளிச்சுக்கிறோம் இப்ப நீ தெளிக்க வேண்டாம் இருக்கு அந்த பக்கமா சந்தில இருக்கு போங்க அந்த சந்தில இருந்தாலும் நாங்க வர்றோம் ரெட்டாரம்பர் வீடு எக்கடா இருக்கு இந்த பக்கமா இடது பக்கம் இருக்கு போங்க குளிக்கிறியாக்க எல்லாம் சோப் போடுறதுல பாத்துட்டியா உலகம் கெட்டுச்சுரா ஏமா இந்த ரெண்டாம் நம்பர் வீடு எங்க இருக்கு இப்படிக்கா போங்க எப்படிக்கா இப்படிக்கா தான் நாங்க அப்படிக்கா போறோம் கொஞ்சம் இருந்தா பேன் பாக்க சொல்லுவ போல இருக்கு இங்க அம்மா இது என்ன பா நெருவுது கண்ணு இல்ல பாத்து போறத தானே ஐயாப்பா இது அதுக்கு தான் நான் போயிட்டு இருக்கேன் அட அத இல்ல பா வீடு அட அர்ஜென்ட்டா போயிட்டு இருக்கேன்னு சொல்றன்னல ஐயையோ இனிமே இவங்க கிட்ட கேட்டா நாரி போடு மாப்ள லோக்காலிட்டி கவுன்சிட்டிங்களா ஏமா இந்த வாரி வீடு எங்க இருக்கு இந்த வரிசையிலே கடைசி ஊடுங்க ஓஹோ இதே வரிசையிலே கடைசி வீடா மாப்ள வாங்க டா அந்த சோறதலே கொஞ்சம் எடுத்து கூட இனி இது வேற செய்யணும் மாக்க மாப்ள கவுன் சிட்டிங்கல ஜோடி தான் நல்லா வந்து மாப்ள என்னைய வீடுது புறா குண்டு மாதிரி இருக்கு இந்த வீட்ல இருந்து ஒரு பொண்ணு வந்துதா நம்ம வீட்ல வளக்க ஏத்துனமா வளக்கலாம் ஏத்துவானா எங்க வீட்ல சுச்ச தட்டனால லைட் எரியும் என் பொண்ணு சுச்ச தட்டனா சுச்சே எரியும்யா 
சார் ஐயா இது என்னமோ பொண்ணு கேட்க வந்த மாதிரி தெரியல பிச்சை கேட்க வந்த மாதிரி தெரியுது கேட்கறது ஒரு ஜெட்ல இருக்கணும் மாப்ள ஐயா ஐயா உள்ள யார் பார்க்கீங்க வந்து மூஞ்சில காட்டுங்க பா ஓ மூஞ்சி இல்லையா உள்ள இருக்கு மூஞ்சி சொன்னேன் அப்பா யாரோ வந்திருக்காங்க ம் இது எடுமா उपड़ा <laughs> இல்ல சார் யாரு லெட்டர் போடலாமா சுண்ணாம்பு தடவிக்கலாமா பாமா கொஞ்சம் சும்மா இருக்கீங்களா சார் அது வந்து உங்க டாட்டர் வாணி கிரீன் கிராஸ் கார்டு டொனேஷன் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சரி நான் கூட 500 ரூபாய் போட்டேன் சரி அப்பதான் அவங்க முதல் தடவை பார்த்தேன் சரி அப்புறம் கிரீன் கிராஸ் போய் உங்க அட்ரஸ் கலெக்ட் பண்ணி இங்க வந்தோம் சரி அத அவங்க நேர்ல பார்த்து கொஞ்சம் பேசி வந்து பொண்ண பார்த்தானா சரி புடிச்சு போச்சா சரி சம்பந்த பேச வந்திருக்கோம் இது சரி இல்லையே எனக்கு சரி ஏ இங்க என்ன சொல்றீ பாருங்க நீங்க யாரு எவர்னே எனக்கு தெரியாது திடீர் வீட்டுக்குள்ள வந்து சம்பந்தம் பேசறேன்னா அது எப்படிங்க முடியும் முடியாதுங்க முடியாது எனக்கு தெரியும் இவருக்கு தெரியல டேய் முடியாதடா வாடா போலாம் கொஞ்சம் வெளியில போய் கார்ல உட்கார்றீங்களா பொண்ணை குடுக்க போறாரா இல்லையா என்ன தெரியல அதுக்குள்ள என்ன வெளியில போக சொல்றேன் மாப்ள இது தீ குளிக்கிற தவிர வேற வழியே இல்ல யார் தீ குளிக்க போறாங்க நான் தாங்க செய்யுங்க செய்றேங்க என்னடா அரேண்டே இந்தா அந்த நர்ஸ் ராஜகோபால் மேட்டர்ல ஆல்ரெடி பார்த்தது தானே முதல்ல இத கவனி திருப்தியா ஏண்டா நீ அடி வாங்குறதுக்கு நான் தான் காரணம் மாதிரி சொல்றியடா நீ ஏண்டா ஒரு ஐடியா உருப்படியா பண்ணிருக்க நீ உருப்படியா ஒரு ஐடியாவை குடுத்துட்டடா நீ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் சொல்ல அப்பாவி இந்த உத வாங்கி இருக்க இன்னும் அந்த பொண்ண மறக்கல நீ நீ வாங்காத உத நான் வாங்கிட்டேன் இதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லடா பெரிய பிரச்சனை மாமம் பிரச்சனை தான் கூட இருந்து கவு தடுக்குறாரு அட ஆபன்லாம் ஒரு ஆளுன்னுட்டு ஏண்டா உன் குடும்பத்துல எப்பறம் இந்த மாதிரி ஆளுங்களை வந்து புறக்கறாங்க நான் மட்டும் நினைச்சா உன் மாமன நம்ம பசங்களை விட்டு பார்த்து பார்த்தா கழட்டி சாம்பிள் அவளே பார்சல் பண்ணி வந்து தெரியுமா ஜாயின் சம்பத்தா சும்மாவா அன்னைக்கு எப்படி அந்த ஆளையும் அவர் பொண்ணையும் சினிமா தியேட்டருக்கு அனுப்பி வாசல நிக்க வச்சு அதிகப்படுத்திரல ஜாயின் சம்பத் சூப்பர் ஆல்ரா இப்ப கூட ஒரு சூப்பர் ஐடியா கூட வந்திருக்கான் என்ன இமிடியேட்டா நேரா அந்த பொண்ண போய் பார்க்கற எங்க அட்ரஸ் சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்க சொல்லு சொல்லு மாப்ள ஆ பாவா உங்களுக்கு என்ன ஆபத்து இல்லையே ஆ ஒண்ணுல மாமா ஸ்கூட்டர்ல ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் மாப்ள என் பொண்ணு செஞ்ச புண்ணியம் தான் உங்க உயிரை காப்பாத்தி இருக்கு ஆமா நீங்க நல்ல ரெஸ்ட் எடுத்துங்க ஒரு 10 நிமிஷம் எனக்கு தனியா வேலை இருக்கு போயிட்டு வந்தறேன் சரி கண்ணாடி தம்பி கொஞ்சம் கீழ வரீங்களா நீங்க போயிட்டு வந்தீங்களே உங்க கிட்ட தான வேலையே அன்னைக்கு உங்க பொண்ணு என்ன பார்த்து வீட்ல திருச்சப்பே நினைச்சேன் எப்படி நம்ம சம்பந்தம் பண்ண போறோம்னு அதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன் வரீங்களா சொல்லிட்டு வந்தறேனே இவர்கிட்ட என்ன சொல்லிட்டு இன்ன சொந்த காரங்க எல்லாம் சொல்லிட்டு போய் வேலைய இருக்கு போலாமா நான் இங்க இருக்கேன் வாடடே இங்க வாடடா ஆ நர்சக்கா இந்த எமர்ஜென்சி வார்டல எப்ப வந்தாலும் சேர்த்துக்குவீங்களா தாராளமா எப்படி வந்தாலும் சேர்த்துக்குவீங்களா குத்து வயிறும் கொலை வயிறா வந்தா கூட சேர்த்துக்கோ ஆ இன்ன கொஞ்ச நேரத்துல ஒரு ஆளை அனுப்பி வைக்கிறேன் சரிங்க சேர்த்துங்க நீங்க வாங்க தம்பி வாங்க மாமா எங்கட்ட ஏதோ முக்கியமான விஷயம் பேசணும் சொன்னீங்களே என்ன விஷயம் ஆமா உனக்கு எது பிடிக்கும் ரத்த காயமா உள் காயமா யார் அடிக்க போறீங்க பொண்ண தாண்டா என்ன அடிச்சிக்கனா உன் மாப்ள கிட்ட சொல்லி கொடுத்துருவேன் ஆமா மாப்ள கிட்ட சொன்னேனா உன்னை கொண்ணே போடுவேன் இப்போ எது முக்கியம் உயிரா இல்ல அடி வாங்குறதா என்ன அனாவசியமா அடிக்கிறீங்க இல்லடா உன்ன நான் அவசியமா தான் டா அடிக்கிறேன் என்ன டேய் உன்ன மாதிரி எத்தனை டக்காட்டி வேல பண்ற பையல்களை நான் பாத்திருக்கேன் ஏங்கிட்டே டக்காட்டி வேல பண்றியா நான் சம்மா அஸ்து இல்ல டாக்டர் இல்ல ஏண்டா சாந்தி தியேட்டருக்கு முன்னாலே செகண்ட் ஷோ ஓடுற நேரத்துல என் பொண்ணோட என்ன கொண்டு போய் நிக்க வச்சிட்டே பார்த்தவன்ல என்ன என்ன என்னன்னுச்சிட்டு போயிருப்பா அங்க சென்டிமென்ட் படமா ஓடுது இல்லையே நான் பார்த்து சண்டை படமாச்சே அது ஒருத்தன் குத்தாம் பாரு ஐயோ தெரியாம செஞ்சீங்க अंकल என்னைய விட்டுங்க அத எப்படி விட முடியும் உன நம்பி நான் ஆஸ்பத்திரில பெட் வேற பணம் கட்டிட்ட உன நான் கொல்லாம விட மாட்டேன் என் மாப்ள தங்கமான புள்ள அவன கடுக்கறதே வெச்சிக்கிறது நான் இல்ல சார் சார் பா விடுங்க சார் இந்த அடி அடிக்கிறீங்களே யோ 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 யார அந்த பக்கம் போவாதீங்க ஏ அடிக்கிறீங்கன்னு கேட்காதீங்க ஏ நான் தடுக்குற கேட்டா பல்லு உதிர மாதிரி அடி விழும் யாரு அந்த ஆளு நம்மள அடிபாரா அந்த ஆளு நல்லவரியா அவருக்கு அடிக்க உரிமை இருக்குது அதனால அடிக்குறாரு அடி வாங்குறானே அவ அடிபா நம்பல என்னமா வந்தமா வேடிக பார்த்தமா போனமானு போயிரணும் இந்த டயலாக் எப்போ நானே பேசின மாதிரி இருக்குது டேய் இவ்வளவு பேர் இருக்காங்களே ஏன்னு கேக்க ஒருத்த வந்தானா உன்ன உரிச்சு நாரா தொங்க விட்டானு கேக்க வர மாட்டாங்கடா கேக்க மாட்டேமே ஏன்னு ஒரு வார்த்தை கேக்க மாட்டேமே 
ஆமா இவனை எல்லாரும் நடு ரோட்ல வச்சுதானே உதைப்பாங்க நீங்க ஏன் ஓரமா வச்சு உதைக்கிறீங்க நான் ஓரமா வச்சு உதைப்பேன் ஓர விட்டு உதைப்பேன் நடக்க விட்டு உதைப்பேன் அதுக்காக நீ யாரா வந்தமா உதைக்கிறத பார்த்தமா ஓடணுமா தேவடா இந்த ஊர்ல எதை கேட்டாலும் அடிக்கிறாங்கல நடராஜன்ஜி <laughs> 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 எங்க ஊர்ல அஞ்சு கல்லுக்கே கட்ட வேண்டிய நாலு நாள் தான் நீ போ நான் நடந்தே பாத்துடுவேன் பட்டணத்துல அவ்வளோ பாக்க வேண்டியிருக்குது என்ன இந்த அடிக்கிறானுங்க பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு என்ன அது அநியாயமாகுது ஒரு அப்பாவே போட்டு அடிக்கிறான் ஏன் எதுக்குன்னு கேட்காம எல்லாம் வேடிய பாத்துன்னு இருக்கீங்களா பொழுது போலயா ஏன் இவ்வளவு தூரம் பேசுறியா போய் கேளாங்க கேப்பையா கிராமத்துக்கார கேப்பையா நிறுத்த நிறுத்துமா யோ உனக்கு ஈ வழக்கமே கிடையாதா பாவ அப்பாவி இப்படி போட்டு அடிக்கிறிய யோ இத்தனை அடி அடிச்சனே இவன் ஏன் எதுக்குன்னு கேட்டானா அதான ஏன்பா இப்படி அடிக்கிறானே ஏன் எதுக்குன்னு நீ கேட்க கூடாது உங்களுக்கு <laughs> 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 என்னாச்சு <laughs> 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 வச்சுக்கோ <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 பின்னாடியே போ இப்படியே ஒரு ஏழு நாள் அது பின்னாடியே போ எதை பத்தியும் கவலைப்படாத அந்த பொண்ணுக்கே என்னடா இது இவன் நம்ம பின்னாடி நாயா பெய்ய அலையிறானேன்னு ஆழமா மனசுல பதியும் எட்டாவது நாள் காலையில அஞ்சு மணிக்கு எல்லாம் எந்திரிச்சு கபாலீஸ்வர் கோயில் குளத்துல குளிச்சுட்டு ஆறு மணிக்கு எல்லாம் தண்டையார்பேட்ட பஸ் ஸ்டேப்பா கிட்ட போய் நிக்கிறேன் ஜாயிண்ட் கேக்குறது ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கு ஆனா இந்த ஒரு வாரம் முயற்சியில எவனாவது பார்த்து அடிச்சு பின்னிட்டானா இதெல்லாம் சகஜம்மா காதலுக்காக நீ ஒரு கூட்டத்தையே அடிச்சீன்னா அது வீரத்துல லவ் ஆனா காதலுக்காக நீ ஒரு குடுத்துட்டே அடி வாங்கினா அது சிம்பத்தி லவ் நம்ம குரூப்புக்கு சிம்பத்தி லவ் தான்டா லாயக்கே மனசு நல்லா பைஞ்சு போயிடுச்சு மச்சி ஆனா இதையும் மீறி ஏதாவது நடந்துடா சில்லற வாங்கல அப்படி மட்டும் நான் சொன்னது வொர்க் அவுட் ஆகல என்ன நீ நடு ரோட்ல எடுத்து வச்சு அடிடா உனக்கு அதுக்கு உரிமை இருக்குதோ ரெண்டு நாளா நான் ஊர்ல இல்ல மாப்பிள்ளை எப்படி இருக்காரு காயம் எல்லாம் ஆறி போச்சா எல்லாம் உள்காய் தாங்க மெதுவா தான் ஆறும் ஆனா உங்க பொண்ணு மட்டும் பக்கத்துல இருந்து நல்லா கவனிச்சுக்கறாங்க அதுக்கு மாப்பிள்ளை சம்மதிச்சாரா உங்க மாப்பிள்ளைய விட்டு உங்க பொண்ணு ஒரு நிமிஷம் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போக மாட்டேங்குது சார் அதுக்காக தான் நான் அவளை அனுப்புனேன் ஐயோ இப்ப நான் அதை பாக்கணுமே கதவை தட்டிட்டு போங்க இல்லனா பாக்க கண்டாவியா இருக்கும் ஆஹா நான் கதவை தட்டவே மாட்டேன் நேரா தான் போய் பாப்பேன் இத பாக்கறதுக்கு தான் இவ்வளவு நாள் நான் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் மாப்பிள்ளை பாஜம் பாஜம் நீங்க சாப்டாதா நான் சாப்பிடுவேன் இல்லனா பட்டியாவே இருப்பேன் சரி நான் டப்டா 
இப்ப மாமனாரே மாமனாரேனு கொஞ்ச நானுங்க எதுக்கு இதுங்க எல்லாம் என் பொண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் என் மருமகனுங்க என்கிட்ட கடன் வாங்குனானுங்க பிரிப்பு கொடுக்க முடியல ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பொண்ணை கட்டி வச்சிட்டேன் நீ அதே கேஸ் தான் என்னங்க இது அநியாயமா இருக்குது கடனை கொடுத்துட்டு ஆளே எழுதி வாங்குறீங்களே பின்ன உங்ககிட்ட என்ன இருக்கு எழுதி வாங்குறதுக்கு ஜட்டி தான் இருக்கு அதை எழுதி வாங்கி நான் என்ன பண்றது சரிங்க ஒரு நல்ல முகூர்த்தமா பார்த்து கல்யாணத்தை வச்சுப்போம் ஏடா கடன் வாங்கும் போது மட்டும் எல்லா நேரத்துலயும் கை நீட்டி வாங்குறீங்க பொண்ணை கட்டும் போது மட்டும் மூர்த்தம் பாக்குறீங்களா அஸ்லட்சுமி இங்க வா இதான் என் பொண்ணு நல்லா பாத்துக்க போதும் போ சார் டேய் இந்த சார் மோர் எல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது பொண்ணை கட்டிக்கிறியா இல்லையா வாங்குன கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியல ஒத்துக்கிறேன் உங்க பொண்ணை கட்டிக்கிறேன் ஆனா இந்த பொண்ணு இல்லீங்க வேற எந்த பொண்ணு என்னங்க இந்த பொண்ணு தாங்க இந்த பொண்ணு அட பாவி இது என் பொண்டாட்டிடா மகளை பாருனா மாமியார பாக்குறீங்களேடா இதுக்கு தாண்டி வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி அலங்காரம் பண்ண சொன்னா கேக்குறீங்களா உங்களால ஒருத்த சைக்கிள்ல போக முடியல ரோட்ல நடந்து போக முடியல இந்த பார் இனிமே என்ன கேட்காம நீ Dress ஏ பண்ண கூடாது என்னங்க என்ன ஆச்சு பொண்ண கட்டிக்க மாட்டேங்கறயா அவர் சொல்றது நியாயம் தானுங்களா என்னையா நியாயம் அப்ப கரெக்ட் திருப்பி குடுக்க சொல்லு இப்ப முடியாதுங்கறே அப்ப இப்பவே பொண்ண கட்டிக்க சொல்லு டேய் வாங்கடா மாலையா குடியா டேய் வாங்க டேய் குடியா மாலையா போடுறா அனியும் போடு ரெண்டு பேர் காலையில வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குங்க ஆ நல்லா இருந்தா நல்லா இருங்க போங்க கோயிலுக்கு குடி பாயா எப்படியா சாமர்த்தியா உங்க சாமர்த்தியத்தை பத்தி எனக்கு தெரியாதா 9 பேத்திருக்கேல்ல அப்பா நான் ஜெயிச்சிட்டேன் அப்பா நான் ஜெயிச்சிட்டேன் அடியே நம்ம வீட்ல ஒரு பிடி உஷா தயாராகிட்டா எதுல அம்மா ஜெயிச்ச ஓட்ட பந்தயத்துல இல்லையா போங்கப்பா நான் ஜெயிச்சது சாப்பிடுற போட்டில எனக்கும் பார்வதிக்கும் ஒரு போட்டி யார் ஒரே நேரத்துல 20 கள்ள உருண்டை 20 முருக்கு 20 சீடை 20 பழம் சாப்பிடுறாங்கன்னு நான் தானே ஜெயிச்ச அந்த அறுவாளேடு ஒரே வட்ட வெட்டி போடுறேன் அடியே உங்களை எல்லாம் நான் எப்படி கரசேக்க போறேன் வட்டி இல்லாம கொடுத்தா கூட எவனும் வாங்கிக்க மாட்டானே அடி போங்கப்பா அது விட முக்கியமான விஷயம் மாமா கிட்ட இந்த லெட்டர் வந்திருக்குதே நல்லா திங்காவ நீ வச்சிருந்தியே இத நீ படி அன்புள்ள பலராமனுக்கு கிருஷ்ணசுவாமி எழுதி கொண்டது நான் வெளிநாடு போவதால் என் மகன் அரவிந்தின் திருமண ஏற்பாடுகளை கவனிக்கும் பொறுப்பை தங்களிடம் ஒப்படைக்கிறேன் நீங்களே முன்னின்று அவனுக்கு பிடித்தமான பெண் ஒன்றை பார்த்து திருமணம் செய்து வைக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்படிக்கு கிருஷ்ணசுவாமி பின்குறிப்பு அவனுடைய விருப்பத்திற்கு மாறாக எந்த பெண்ணையும் திருமணம் செய்ய நிர்பந்திக்க வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடியே உங்க அண்ணன் பொடி வச்சு லெட்டர் எழுதியிருக்காண்டி அதை விட முக்கியம் நம்ம வீட்டுல சம்பந்தம் பண்ண கூடாதுன்னு எழுதியிருக்கான் இப்பவே போறேன் மாப்பிள்ளைய ஒரே அமுக்க அமுக்கி நம்ம பொண்ணை கட்டிக்கு வைக்கிறேன் நான் தந்தி அடிச்சா அடுத்த ட்ரெயின்ல பொண்ணு வந்து சேரணும் என்ன மாப்பிள்ள அந்த ஆள் பொண்ணு உனக்கு சம்மதிச்சிட்டானா என்ன சம்மதிச்சிட்டானா இல்ல அப்பாடா எனக்கு தெரியுமப்பா அது என்ன வீடா புறா கூண்டு மாதிரி குனிஞ்சு குனிஞ்சு போயிட்டு இருந்தமே அந்த ஆள் மூஞ்சியை பாத்தியா பெரிச்சாளி தின்னு வாந்தி எடுத்த மாதிரி இருக்கான் அவன் வீட்ல போய் சம்மதம் பேச சொன்னியே இதெல்லாம் தெரிஞ்சதா உனக்கு நான் பெரிய ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருக்கேன் என்ன முதல்ல போய் ஒரு ரூம் தரந்து பாரு பாத்துன்னு அசந்து பொத்துன்னு ரூம்க்குள்ளே விழுந்துடுவேன் ஐ மாமா சாப்பிங்களா மாமா சௌக்கியமா இருக்கீங்களா மாமா என்னடா அது தேவலோகத்துல இருந்து தேவதைய வந்து நிக்கறாளேன்னு பாக்குறீங்களா இது என் 9வது பொண்ணு நவலட்சுமி உங்களுக்காகவே பிறந்து உங்களுக்காகவே வளர்ந்திருக்கா அவங்க அம்மா அப்படியே உருச்சிட்டு பிறந்திருக்கா மாப்ளே அப்படி பார்க்காதீங்க மாமா எனக்கு ரொம்ப வெக்கமா இருக்கு பாத்தீங்களா பாத்தீங்களா என் குழந்தை வெக்கப்படுது பொண்ணுங்க வெக்கப்படுதுன்னு சொல்லி நீங்க பாத்துக்கிங்களா என் குழந்தை வெக்கப்படுது குழந்தையா அது பின்ன என்ன குழவியா அது அது இல்ல அது வயித்துல ரெண்டு மாசம் குழந்தை இருக்கா போறதுக்கு என்ன மாது மாப்ளே திடீர் ஒரு குண்ட போடுறாரு ஐயையே இந்த மாமாவுக்கு இது கூட தெரியலையே இது குழந்தை இல்ல முருக்கு சீட உருண்ட ஏய் ஒன் ஏர் முதல்ல ரூம்ல விட்டதே மாப்ளா என்ன மாப்ளா ஏர் ரூம் வரும்னு பிரிச்சு பேசிட்டு இது நம்ம ரூம் ரூம் தப்பு தப்பு உங்க ரூம் மாமா போங்க 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 இப்போ நம்ம ரெண்டு பேருக்கு ஒரு போட்டி யார் ஒரே நேரத்துல 100 கள்ள உருண்ட 100 முருக்கு சாப்பிடுறாங்கன்னு பார்க்கலாமா சாபாஸ் சரியான போட்டிடா இது வரைக்கும் இந்த போட்டியில என்ன யாருமே ஜெயிச்சது இல்ல ஏய் அப்படி போடுவேன் உங்க அம்மா ஒரு தடவை ஜெயிக்கல சரியான தின்னி குடும்பம் போடு மாப்ளா தின்னி குடும்பமா இருக்கலாம் தண்ணி குடும்பமா தான் இருக்க கூடாது இது ஏ தலவலிக்குதா என் பொண்ணு வந்து தயலந்தர சொல்லிட்ட பொண்ணா இது பகாசூரி பாப்ள என்ன எது வேணாலும் சொல்லு நான் பொறுத்துக்குவேன் ஆனா என் பொண்ணு சொன்னா நான் பொறுத்துக்கவே மாட்டேன் எனக்கு பிறந்த பொண்ணு இல்லையே இந்த பொண்ணு தான் ரொம்ப ஜென்டிலான பொண்ணு இது வரைக்கும் யாரையும் கண்ணன் ஒண்ணுது இல்ல மூக்குல விரல் விட்டதும் இல்ல அப்பா மாமா போய் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு போயிட்டானா அவன நான் உட்டலாம் பாரு டேய் கரேஷ் அரிசி வச்சிட்
வந்து <laughs> Tu 
பார்த்து போயிருவேன் ரோட்டில் நிக்குமே வெற்றி வேல் முருகா நடக்க போற பரீட்சையில நம்ம பசங்க எல்லாரும் பாஸ் ஆயிடணும் நீ பாஸ் பண்ண வச்சிருவே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு சார் யார் நியூ அட்மிஷன் சார் நியூ அட்மிஷனா பீஸ் எல்லாம் கட்டியாச்சா கட்டியாச்சு சார் இங்க வா இந்த இன்ஸ்டிடியூட்ல சேர்றதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதுல ரொம்ப முக்கியமான கண்டிஷன் இது உறுதி மொழி என்ன வேடிக்கா ம் டைப்படி இந்த வெற்றிவேல் தட்டெழுத்து பயிற்சி நிலையத்தில் இன்று முதல் தட்டெழுத்து பயிலுவதற்காக சேர்கிறேன் தட்டெழுத்து பயிலுவதற்காக மட்டுமே சேர்கிறேன் என்பதை நான் நன்றாகவே உணர்ந்திருக்கிறேன் இந்த வெற்றிவேல் தட்டெழுத்து பயிற்சி நிலையத்தில் இன்று முதல் தட்டெழுத்து பயிலுவதற்காக சேர்கிறேன் தட்டெழுத்து பயிலுவதற்காக மட்டுமே சேர்கிறேன் என்பதை நான் நன்றாக உணர்ந்திருக்கிறேன் இது ரொம்ப முக்கியமான இடம் கவனிக்க வேண்டிய இடம் இங்கு பயிற்சி பெற வரும் இளம் பெண்களை என் உடன் பிறந்த சகோதரிகளாக நினைப்பேன் சார் என்ன சார் இது அநியாயமா இருக்கு அது மட்டும் நல்லா இருக்கா சார் படியா நினைப்பேன் இந்த கல்வி நிறுவனத்திற்கும் அதை சார்ந்தோருக்கும் நல்ல பெயர் உருவாக்குவேன் என்று என்னுடைய சூழ்நிலையோடு யாருடைய நிர்பந்தமும் இல்லாமல் உறுதி கூறுகிறேன் உறுதி கூறுகிறேன் உறுதி மொழி எடுத்தாச்சு இப்ப விஷயத்துக்கு வருவோம் இந்த இன்ஸ்டியூட்ல ஏழு இருந்து எட்டு எட்டுல இருந்து ஒன்பது ஒன்பதுல இருந்து பத்து பத்துல இருந்து பதினொன்னு பல டைமிங்ஸ் இருக்கு இதுல உனக்கு எந்த டைமிங் ஒத்து வரும் இந்த கோக்கில எந்த டைம் வருதோ அந்த டைம் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும் சார் இழுத்து மூடிட்டு போயிருவையாச்சும் அப்ப ரத்னம் வந்திருப்பாரு அப்படிதான் முன்னாடி அடிச்சதே இன்னைக்கு நம்ம டைப் ரைட்டிங் இன்ஸ்டியூட் ஆண்டு விழா அதனால இன்னைக்கு மட்டும் நீங்க சந்தோஷமா ஆடி பாடி தெரியலாம் இப்போ நம்ம நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அரவிந்த் உங்களுக்காக ஒரு அருமையான பாட்டு பாடுவார் சப்போஸ் ஒருவேளை இவரால் பாட முடியலன்னா உங்களுக்காக நான் பாடுறேன் போட்டீங்க ஒரு வேலை என்ன தான் சொன்ன எடுத்து வச்சு வாசிங்கடா அரவிந்த் நீ பாடுப்பா டே நீ பாட போறியா இல்லையாடா டே மாஸ்டர் மட்டும் பாட வச்சிடாதரா நான் சத்துருவுண்டா என காப்பாத்துரா தைரியம் நாளைக்கு <laughs> Interview is closed. Candidates will be closed. Ah. Ah. Kumar, one just a second. Ah. Yes, sir. Adh, we are continuing with the interview. Uh, candidates will be closed. Uh, at once, uh, candidate number 14. Yes. Uh, 14 will be closed. Yes. Madam, you are going to go. Hello, sir. Good morning, sir. Ah, good morning. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. உங்க பேரு வாணி வாணி நைஸ் நேம் மேரேஜ் ஆயிடுச்சா இல்ல சார் ஏன் யாராவது லவ் பண்றீங்களா இல்ல சார் யாராவது உங்களை லவ் பண்றாங்களா சார் இல்ல சார் எப்படி கல்யாணம் ஆன அப்புறமும் வேலையில நீடிப்பீங்களா அது எனக்கு புருஷனா வர முடிவு பண்ண வேண்டிய விஷயம் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் நம்ம மேரேஜ் ஆன அப்புறமும் நீ ஒர்க் பண்ணலாம் 
கல்யாணம் <laughs> இந்த <laughs> 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 முடிவு <laughs> என்ன <laughs> கிருஷ்ணசுவா <laughs> கல்யாணம் <laughs> கிருஷ்ணசுவாமி சாயந்தரம் எங்க காஸ்மோ பாலிட்டன் கிளப் தானே அங்க மீட் பண்றேன் தண்ணி ஊத்தணும் எல்லாருக்கும் ஸ்வீட் வந்துருச்சா எதுக்கு சார் ஸ்வீட்டு சாப்பிடுங்க சொல்றேன் சொன்னாதான் சாப்பிடுவோம் சரி சொல்றேன் என் தம்பி இல்ல அரவிந்த் அவன் அடிபட்டு ஆஸ்பத்திரியில கிடக்கான் என்ன சார் இதுக்கு போய் யாராவது ஸ்வீட் கொடுப்பாங்களா நான் கொடுப்பேன் ஏன்னா அவன் பட்ட அடியோட வேல்யூ என்னன்னு எனக்கு தான் தெரியும் புரியல சார் புரியல பைத்தீகர கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி காதலுக்காக தாராளமா அடி வாங்கலாம் ஆனா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அடி வாங்க கூடாது என்ன மாதிரி என் தம்பி அரெஸ்ட் பண்ணது சார் இது போலீஸ் ஸ்டேஷன் இங்க குச்சல் போடக்கூடாது என்ன வேணும் என்ன பெரிய போலீஸ் ஸ்டேஷன் தப்பண்ணவன ஜாலியா வெளியே உலாத்திட்டு இருக்கான் ஒரு நல்லவனை பிடிச்சி அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள போட்டுக்கிறியே நீங்க சும்மா இருங்க தம்பி அவங்க அவங்க கடமையே செய்யறாங்க இவர்கிட்ட என்ன சார் பேச்சு அந்த கோர்ட் ஆர்டர் எடுத்து விடுங்க வெளியில பொம்பளைங்க தைரியமா நடக்கணும்னா 
இவன மாதிரி ஆளுங்க எல்லாம் உள்ளதா இருக்கணும் அப்படி எத்தனை பொண்ணுகள் அவன் நடுவுல கிடைச்சி முதல் தடவை அந்த பொண்ணு தனியா இருக்கும் போது இவன் அட்டம் பண்ணி இருக்கான் ஹலோ நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அந்த தப்பான என்ன தொடர்ந்த பொண்ண அவன் பார்க்கல சார் அந்த பொண்ண அவன் உண்மையாவே நேசிக்கிறான் சார் அந்த பொண்ணு இவனை நேசிக்கலையே லவ்ல இந்த மாதிரி நடக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப சகஜம் சார் லவ் பண்ண வரவங்களை கொலை பண்ண வர மாதிரி நினைக்காதீங்க இந்த லவ் இருக்க இதெல்லாம் போய் இவர்கிட்ட சொல்லிட்டு இந்த வயசு மேல தான் இவர் லவ் பத்தி தெரிஞ்சு போறாரா ஹலோ என் தம்பிய முதல்ல ரிலீஸ் பண்ணுங்க மாரிக்கா அந்த ஆளை வெளியே விடு ஆரம்பிக்கா <laughs> 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 குடி வேண்டாம் ஆமா ஆமா கரெக்ட்டா ஐயோ ஐயோ இந்த இந்த பாருங்க ஐயோ குடி தனத்துல குடி இருக்குற மாதிரி பாக்கெட்ல பாட்டில் வச்சிருக்கற குடி குடியே கெடுக்கும் இனிமே குடிக்கவே கூடாது கெட்ட பழக்கம் ஆமா நான் சொல்ல போற ஐடியா மட்டும் நீ கேட்டினா அதுக்கு அப்புறம் நீ தான் டாக் ஆஃப் தி டவுன் சர்வர் மெனு கார்டு ப்ளீஸ் காஸ்ட்லி என்ன ஐட்டம் இருக்கு ஐடியா அவசரப்படாத காதல் அவசரப்பட்டா ஒண்ணு நடக்காது ச ரெண்டு குச்சி ஐஸ் கொடுப்பா குச்சி ஐஸா டேய் உனக்கு எத்தனை முறை சொல்லிருக்கேன் காலையில குடிச்சிட்டு வந்து சாமி படத்துக்கு ஊது வைத்து ஏத்து வைடா இல்லனா கண்ட பண்ணாடிங்க உள்ள வரணும் அரவிந்த் உன்ன கூப்பிடுறாரு சார் அவர் மேல ஏன் கோபப்படுறீங்க கசடா கொடுங்க எத்தனை சார் வேணா நாலு நாலா நாலு குடா ஆ அதா வேணும் அதா வேணும் அதா வேணும் இருக்கறதுல காஸ்ட்லி சார் வெளிய பத்தி நீயே கவலைப்படற அவரே கவலைப்படல நீயே கவலைப்படற அத குடு ரொம்ப தே என்கிட்ட நிறைய Dress இருக்குடா உனக்கு இல்லடா எனக்குடா ஐயே அத குடுப்பா அதே மாதிரி நாலு Dress பேக் பண்ணிடு ஆ பெட்டிங் ரூம் எங்க இருக்குது இது எங்க இருக்கு சார் கேட்டி பாக்காத சார் ஐஸ்கிரீம் வேணுமா இல்ல அவர் உங்களை லவ் பண்ணதுக்கு ஐடியா சொல்லி தரேன் கூட்டி வந்தாரா உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நல்லா தெரியும் நானே என் புருஷனை கல்யாணம் பண்ணிக்க காரணமே அவர்தான் அப்படியா கன் பார்ட்டி அப்படியே போடா இது ரெண்டு Dress வாங்கி கோ காலையில இருந்து 1050 ரூபாய் செலவா இருக்கு நான் செலவு பத்தி கவலை பண்ணலடா ஆனா இதுதான் காதலுக்கு ஐடியா அப்படி நான் வாயில இருந்து ஒரு வார்த்தை வந்துதா டேய் நான் எனக்கா வர இதெல்லாம் செலவு பண்ணிக்கிறேன் அந்த பொண்ணுக்கு உனக்கு இடையில கேப் இருக்க கூடாதுனா நம்ம ரெண்டு பேருக்கு இடையில கேப் இருக்க கூடாது அதுக்காக தாண்டா இந்த ஆடம்பரம் அலங்காரம் எல்லாம் இனிமே நான் சொல்ல போற ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் நீ வேதவாக்கா எடுத்துக்கிடணும் சரி சீக்கிரமா சொல்லி தொல காலையில அஞ்சு மணிக்கு எல்லாம் எந்திரிச்சு கபாயிட்ஸ் இருக்கோ வேணா வேணா உங்க வீட்லயே குளிச்சிட்டு உங்க வீட்டுக்கு ஏத்தாப்ல அந்த பொண்ணு டெய்லி வந்து படிக்கிற அதே டைப் இன்ஸ்டிடியூட்ல நீ ஒரு மாணவனா போய் சேர்ற கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் ஆல் தி பெஸ்ட் அரவிந்த் நாம எல்லாம் ஒண்ணா காலேஜ்ல படிச்சோம் அத நீ மறந்தாலும் நாங்க மறக்கல நீ பாஸ் ஆயிட்ட நாங்க எல்லாம் ஃபெயில் ஆயிட்டு சுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா நாங்க எல்லாம் ஈஸியா பாஸ் ஆகுற ஒரு விஷயத்துல நீ பரிதாபமா ஃபெயில் ஆயிட்ட சம்பவத்தை பாத்துட்டல இனி சக்சஸ் தான் ஏன் பாஸ் அந்த பொண்ணு எத்தனை நாள் நூல் விடுற ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா கேக்குறேன்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எனக்கு தேவ இல்லப்பா நீ அடிபட்ட ஆத்திரத்துல இருக்கற அதனால தான் அப்படி பேசுற அந்த பொண்ணுக்கு என்ன கலர் பிடிக்கும்னா நான் அவள கலட்டா பண்ணனு நினைக்கல கல்யாணம் பண்ணிக்க நினைக்கிறேன் அடேங்கப்பா அப்படி சொல்லி தான் இப்படி கண்ணத்துல அடி வாங்கிட்டு வந்து நிக்கிறேன் அரவிந்த் சில பெண்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டா நான் உன்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொன்ன பிடிக்காது நான் உன காதலிக்கிறேன்னு சொன்னா தான் பிடிக்கும் இப்படி பெண்கள பல ரேஞ்சுகள் அரவிந்த் நான் சொல்ற இந்த ஐடியா மட்டும் ஃபாலோ பண்ணினா இன்னும் நாளே நாள் அந்த பொண்ணு உன்னை ஃபாலோ பண்ணும் இது மட்டும் நடக்கலனா என்ன நடுத்தரில் இழுத்து வச்சி அடா மாப்ள எங்க கொடைவாடு வெளிய கிளம்பிட்டீங்க வந்து டைப் இன்ஸ்டிடியூட்ல என்ன டைப் பேச்சே ஒரு டைப்பா இருக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லையே அனாவசியமா மலையில நினையாதீங்க என் பொண்ணு நவலட்சுமி இருக்கா அவ கூட பேசிட்டு இருக்க அதுக்குலாம் இப்ப டைம் இல்ல வாங்க அப்ப ரெண்டு பேரும் கார்ல பேசிட்டு போவோம் இப்ப இருக்க கார் அவட கொடலாம் முக்கியம் அப்ப கார்க்கு வெளிய கொடை நீட்டிங்க கார் குள்ள உட்கார்ந்து பேசிட்டு போவோம் நீங்க வரவனா தனியா போ நான் வரல என் பொண்ணே அவன் கூடிக்கு போங்க எதுக்கு ரெண்டு பேரும் ஒரே கொடைக்குள்ள போறா ஒரு செட்டப்பா ஒரு கெட்டப்பா இருக்குமேன்னுதான் மாமா நான் வரே அதானே எங்க வராம போடுவேனு பார்த்தேன் எனக்கு மலையில நனி இருக்குனா ரொம்ப ஆசை மலைனா எருமைக்கு பிடிக்கு அடுத்து என் பொண்ணுக்கு பிடிக்கு எருமையும் என் பொண்ணு ஒண்ணு அதான் பாரு கயிறு கட்டி விட்டுறேன் அச்சரி அடுத்த ஐடியா என்ன வீடா சாப்பாட்டல ஆயில அதிகமா போச்சா அது வாய் கொலவலா கொலகொலங்குது ஒரு பீடா போட்டா சரியா போயிடு ஐடியா குடுறானா சம்பந்தம் இல்லாம ஏதோ பேசிட்டு இருக்க ஏன்டா தயா தக்கா நீங்க வந்து குதிக்கிற நாளைக்கு இன்ஸ்டிடியூட்ல ஃபங்க்ஷன் அங்க போய் குதி உன் மனசுல இருக்குறதெல்லாம் பாட்ல எடுத்து விடு அத கேட்ட அந்த பொண்ணு அப்படியே மெல்ட் ஆயிடுவாடா 